Magandang araw po. Ito po si Dr. Carol Tarup. Isa pa kong obstetrician gynecologist. Pag-usapan natin ang natural family planning. Kasama na dito ang standard days method at ang calendar method. Ang kagandahan ng natural family planning method ay ito ay safe, walang gastos, walang side effects. Pwede itong gamitin ng kahit sinong babae, may sakit man sa puso, mataas ang blood pressure, or may diabetes. At ito ay 76% effective basta may tamang kaalaman at paggamit nito. Ito ay nagbabase sa kalaman kung gano'n tumatagal ang sperm cell ng isang lalaki pag pumasok siya dito sa loob ng reproductive tract ng babae. At ito ay umaabot ng 3 to 5 days. At ito ay nagbabase din sa kaalaman kung kailan ang ovulation o paglabas ng itlog mula sa ovario ang itlog ng babae ay tumatagal lang ng 12 to 24 hours. Ang paglabas ng itlog ay iba-ibang araw depende sa menstrual cycle. Ang bilang ng menstrual cycle ay mula sa first day ng isang regla hanggang sa first day ng susunod na regla. At ang ovulation ay nangyayari 14 days bago yung susunod na regla. Ang umpisa ng pagbilang ay sa first day ng regla o ang tawag namin dyan ay day 1. Kung ikaw ay 28 day cycle, ang ovulation mo ay day 14. 14 days mula sa day 1 or first day ng regla. Kung ikaw ay 30 day cycle, ang ovulation mo ay day 16. Pag 32 day cycle, sa day 18 ang ovulation. Dahil alam yun na na ang sperm cell ay tumatagal ng 3 to 5 days sa loob ng reproductive tract ng isang babae at ang itlog or ovulation ay depende sa menstrual cycle ng isang babae, pwede na natin pag-aralan ang standard days method at ang calendar method. Ang standard days method ay ginagamit ng mga babaeng may regular na cycle na 26 to 32 days. Unsafe o pwedeng mabuntis o bawal magsiping sa day 9 hanggang day 18. For example, ang first day ng regla ay October 4. Kailan bawal magsiping? Dahil bawal magsiping ng day 9 to 18, magbilang tayo mula sa October 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mula sa October 12, bawal na makipagsiping. Dahil day 9 to 18, ito ang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ibig sabihin, hanggang sa October 21, bawal makipagtalik. October 12 to October 21, ang unsafe days. Ibig sabihin, pwede makipagtalik sa mga araw na to, bago sa October 12, at pwede rin makipagsiping o safe after ng October 21. Kung ang cycle nyo ay mas irregular, ginagamit po ang calendar method. Sa calendar method, kukunin nyo ang menstrual cycle nyo sa loob ng anim na buwan at i-record nyo po ito. May formula na ginagamit dito. Mag-subtract daw kayo ng 18 sa shortest cycle ninyo at mag-subtract ng 11 sa longest cycle. Doon nyo makukuha ang fertile o unsafe days nyo. Example, June 28 day cycle ka, July 30 days, August 35 days, September 32 days, October 29 days, November 29 days. Ang shortest cycle dito ay 28 minus 18 is equal to 10. 
get day 10. Ang longest cycle dito ay 35 minus 11 is equal to 24 or day 24. Kaya ang unsafe days ay day 10 hanggang day 24. Example, kung ang first day mo ay October 3, magbilang ka ng 10 days mula sa October 3. Ang iiwasan kasi ay day 10 to day 24. Kaya mula sa 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito ang iiwasan na araw hanggang sa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ang iiwasan na araw ay day 10 hanggang day 24. Ito po ang unsafe days. Ito yung time na hindi maganda makipagtalik kasi madaling mabubuntis. Kaya ang the best time para magsiping ay itong mga araw na walang X at dito. Sana marami po ulit kayong natutunan ngayon. Marami na po kaming nailabas na videos at marami pang ilalabas na magaganda pang topics. Kung interesado po kayo at gusto nyo ma-update, mag-subscribe lang po kayo sa amin. Maraming salamat po.